अल्लाम नमस्ते सतरियाकाल खुशा मदीद करता हूँ आपके अपने चैनल पर उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खरीत से होंगे व्यूज़ इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर वीज़ा फ्री कंट्री 2020 में होंगे या 2019 में इस वक्त हैं तो इसके ऊपर मुकम्मल आपको इंफॉर्मेशन दूँगा और यही बताऊँगा कि इनकी हकीकत क्या है ये वीज़ा फ्री कंट्री हैं पर इन में किस तरह जाया जाता है और कौन सी ऐसी कंट्री हैं जी जो कि वीज़ा फ्री हैं बट वहाँ पर आप जा ही नहीं सकते तो इस वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिए वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है नहीं आने वाले दोस्तों से कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए और अगर आपने अभी तक फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो नहीं किया तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा आप हमारे चैनल के ऊपर विज़िट कीजिए आपको हर कंट्री के ऊपर वीडियोस मिलेगी या वीज़ा पॉलिसीज़ के ऊपर असाइलम के ऊपर टिकट्स के ऊपर वहाँ पर रहने के लिए पीआर अप्लाई करने के लिए टीआरसी लेने के लिए ये सब कुछ आपको मेरे चैनल के ऊपर मिल जाएगा हर कंट्री के ऊपर किस तरह आप वहाँ पर जा रह सकते हैं टेम्परेरी रेजिडेंट ले सकते हैं उसके बाद पी ले सकते हैं तो ये सब वीडियोस मेरे चैनल के ऊपर मौजूद हैं आप जाकर देख सकते हैं एक अच्छा इंफॉर्मेशन चैनल है वीज़ास के लिए आपको चाहिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए व्यूज़ बात करते हैं पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर वीज़ा फ्री कंट्री 2019 में जनवरी में दो जनवरी को जब ये अपडेट हुई थी तो तकरीबन तैंतीस कंट्री थे पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर लेकिन जब जुलाई दो जुलाई 2019 को नई अपडेट आई थी पासपोर्ट इंडेक्स की तरफ से तो उस वक्त पाकिस्तानी जो पासपोर्ट के ऊपर वीज़ा फ्री कंट्री थी वो सिर्फ तीस थी तो कुछ कंट्रीज़ ने पाकिस्तानियों के लिए लिए वीज़ा कैंसिल कर दिया और कुछ ने पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा ओपन कर दिया ई वीज़ा कंट्री जो है पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर वो इतनी अच्छी कंट्री नहीं है लेकिन आ, अच्छी कह सकते हैं आप लाइक like, ब्राज़ील है ई वीज़ा है बहरीन है उसके बाद काजिकस्तान है लोसो है मलेशिया है म्यांमार है सेंट किट एंड नेवस है और सूरी नईम है तो जम्बावे है जम्बिया है ये कंट्री है जिनका ई वीज़ा है अदर कंट्रीज़ भी हैं आप वीज़ा ऑन ई वीज़ा और ई वीज़ा ऑन अराइवल ले सकते हैं बैनन है कीनिया है उसके बाद रवांडा है युगांडा है ये कंट्री जो है जिनका ई वीज़ा और वीज़ा ऑन अराइवल ले सकती हैं उसके बाद कंट्री हैं वीज़ा फ्री कंट्री जिनका आपको वीज़े की ज़रूरत नहीं पड़ती साठ दिन के लिए या तीन मंथ के लिए या तीस दिन के लिए कतर है सेंट किट एंड दी ग्रेडिएट है चिंडाज एंड टबैगो है तोवली है मैक्रोनीशिया है हेटी है डोमिका है उसके बाद शेजल है पेरू है पलाओ है उसके बाद मालदीप है समोवा है ये कंट्रीज़ हैं जिनका वीज़ा फ्री है आ, पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर आपको किसी किस्म के वीज़े की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ये जो उन्होंने आगे लिखा हुआ है इस अरसे के दौरान तीस दिन के लिए या तीन मंथ के लिए उसके बाद वीज़ा उन अराइवल कंट्रीज़ में जो मोजम्बीक है नेपाल है उसके बाद सोमालिया है उसके बाद तैमोरलस है टेगो है उसके बाद तोवली है कम कमोरस है उसके बाद क्या प्रविंस है ये कंट्री हैं जिनका पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर वीज़ा ऑन अराइवल है टोटल जो कंट्रीज़ हैं व्यूज़ वो 33 कंट्रीज़ थी अब 30 कर दी हैं क्योंकि कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जिन्होंने पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर वीज़ा वापस ले लिया पहले फ्री था अब उन्होंने जो वीज़ा फ्री है वो पाकिस्तानियों से छीन लिया है वापस ले लिया है बस उनके लिए वीज़ा फ्री होगा अगर बात करें 2020 में इसमें कुछ तब्दीली आने का इम्कान है तो वो कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जो कि आई होप पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा ओपन कर सकते हैं इक्वाडोर कर सकता है बोलीविया कर सकता है बोलीविया ने पहले किया था लेकिन पाकिस्तान को सी कैटेगरी में रखा था जिसके लिए कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्स ऐसा रिक्वायर्ड होगा जो कि एयरपोर्ट के ऊपर आपने शो करना है लाइक इन्विटेशन लेटर या अदर कोई ऐसी स्पॉन्सर लेटर या कोई इस तरह की चीज़ जो कि आपको एयरपोर्ट के ऊपर रिक्वायर्ड होगा बोलीविया का आई होप बोलीविया का ई वीज़ा या वीज़ा ऑन अराइवल हो जाए इक्वाडोर का वीज़ा फ्री होगा या वीज़ा ऑन अराइवल होगा उसके बाद कुछ कंट्रीज़ ऐसी होंगी लाइक नाइजीरिया होगा और अदर कंट्रीज़ भी होंगी जो कि मालदोवा हो सकता है या सर्बिया हो सकता है या आ, उसके बाद बेलारूस हो सकता है ये कंट्रीज़ हैं जो कि आई होप पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा ओपन करें क्योंकि पाकिस्तान ने भी 
यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए अमेरिकन के लिए और साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ के लिए अफ्रीकन कंट्रीज़ के लिए आ, वीजा ई वीज़ा किया है और वीज़ा ऑन अराइवल किया है तकरीबन एक कंट्री हैं जिनका पाकिस्तान ने वीज़ा ऑन अराइवल किया है या वीज़ा ई वीज़ा किया है कि आप ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई कीजिए हम आपको ऑनलाइन ही जो है ना वीज़ा देंगे तो इनकी हकीकत असल में व्यूज़ ये है वीज़ा फ्री कंट्रीज़ के ऊपर का मैंने आपको बताया था कि मैं इनकी हकीकत भी आपको बताऊँगा असल में हकीकत ये है कि ये तीस कंट्रीज़ में आप सिर्फ ऐसी पांच या छह कंट्रीज ऐसी होंगी जिनमें आप जा सकते हैं मैं आपको बता दूँ अजरबाई जाना आप आसानी से जा सकते हैं उसके बाद आप मलेशिया जा सकते हैं और आप जा सकते हैं कतर जा सकते हैं व्यूज़ आप उसके बाद आप नेपाल जा सकते हैं मालदीप जा सकते हैं ये कंट्रीज़ ऐसी हैं जिनमें आप आसानी आसानी से जा सकते हैं लेकिन आप अदर कंट्रीज़ की बात करें लाइक like मैं आपको वीज़ा फ्री कंट्री में बताऊं तो आप किसी का कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है जिसमें आप जा सकते हो ट्रांज़िट वीज़ा विदाउट ट्रांज़िट वीज़ा ट्रिंडल एंटीबैगो आपको यू एस ए का ट्रांज़िट वीज़ा चाहिए सेंट्रिट ये ये भी कैरबियन कंट्री है इसके लिए भी आपको ट्रांज़िट वीज़ा चाहिए कतर कतर आप आसानी से जा सकते हैं मैक्रोनेशिया इसके लिए भी आपको किसी ऑस्ट्रेलिया का न्यूजीलैंड का या इंडोनेशिया का ट्रांज़िट वीज़ा चाहिए हेटी हेटी फिर आपको कैरबियन कंट्रीज़ में है आपको लिए आपके यू एस या कनाडा का वीज़ा रिक्वायर्ड होगा उसके लिए डोमिनिका है डोमिनिका के लिए भी आपको कैरबियन कंट्रीज़ है यू एस का या कनाडा का ट्रांज़िट वीज़ा रिक्वायर्ड होगा उसके बाद शेजल है शेजल के लिए आई थिंक आपको श्रीलंका का ई वीज़ा लेंगे तो आई थिंक आपको फ़्लाइट मिल जाएगी कन्फर्म नहीं है शेजल के लिए उसके बाद पेलाऊ है ये ये भी न्यूजीलैंड के साथ है न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया का आपको ट्रांज़िट वीज़ा रिक्वायर्ड होगा मालदीप हाँ मालदीप आप इजीली जा सकते हैं वो भी आपके पास श्रीलंका का ई वीज़ा होगा क्योंकि डायरेक्ट फ़्लाइट मालदीप नहीं जाती दुबई से भी तो आपको श्रीलंका का वीज़ा लेना पड़ेगा उसके बाद समोवा है समोवा है ये भी न्यूजीलैंड के करीब है आपको न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया का ट्रांज़िट वीज़ा लेना पड़ेगा उसके बाद आप जा सकते हैं उसके बाद वीज़ा ऑन अराइवल की बात करेंगे व्यूज़ दो युगांडा रवांडा और कीनिया और बैनन ये अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं इनमें आपको आप जा तो सकते हैं बट इनविटेशन लेटर रिक्वायर्ड होगा ई वीज़ा के लिए वीज़ा ऑन अराइवल आप चले भी जाएँगे तो कोई इतना खास मैंने ये भी सुना है कि इन कंट्रीज़ का आपको पास ई वीज़ा होना लाजमी है ना कि वीज़ा होना अराइवल आपके एयरपोर्ट के ऊपर स्टैम्प कर ई वीज़ा होना आपके पास लाजमी है इसका जो वीज़ा है आई थिंक हंड्रेड यू डॉलर का इन तीनों कंट्रीज़ का हंड्रेड डॉलर इनकी फ़ीस है रवांडा की युगांडा की और अगर आप ई वीज़ा में आएँगे तो ई वीज़ा में जम्बावे जम्बिया ताजिकस्तान उसके बाद सेंट की टैन नेवस सेंट की टैन प्लाव ये कंट्रीज़ जो हैं ये अफ्री कैरबिन कंट्रीज़ हैं उसके लिए आपको यू एस या कैनेडा का वीज़ा रिक्वायर्ड हो गया म्यांमार है जो कि इंडिया के साथ अपने बॉर्डर शेयर करता है बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करता है आई थिंक यहाँ आप जा सकते हैं दुबई से फ्लाइट मिल जाएगी मलेशिया आप ईजीली जा सकते हैं उसके बाद लोसो है इसके लिए भी आपको किसी दरमियान वाली कंट्री का ट्रांसजिट वीज़ा चाहिए काजिकस्तान है इसका आप जा सकते हैं लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा लो कहते हैं मैंने तो नहीं इसके बारे में सुना कि गरीब कंट्री है यहाँ पे आप जाकर क्या करेंगे कुछ भी नहीं कर सकते विजिट के लिए ठीक है उसके बाद गुंडन है ये भी अफ्रीकन कंट्री है दिनजा है ये भी अफ्रीकन कंट्रीज़ है इनके लिए भी आपको किसी दरमियान वाली कंट्री का ट्रांज़िट वीज़ा चाहिए उसके बाद बहरीन है अजरबाईजान एंड आर्किटान बरबूदा बहरीन और अजरबाईजान आप जा सकते हैं इजीली लेकिन एंड आर्किटान बरबूदा के लिए आपको फिर ट्रांज़िट वीज़ा रिक्वायर्ड होगा यूरोपियन कंट्रीज़ का आपको ट्रांज़िट वीज़ा रिक्वायर्ड होगा क्योंकि जर्मनी से और पुर्तगाल से इसकी डायरेक्ट फ्लाइट मिलती है आपके पास अगर यू का सॉरी यूरोपियन कंट्री में से किसी कंट्री का ट्रांज़िट वीज़ा या वीज़ा रिक्वायर्ड है तो आप इजी वीज़ा आपके पास है तो आप इजीली यहां पर जा सकते हैं आपको किसी किस्म की कोई भी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा अब बात करते हैं कि ऐसी कंट्री जिनने पाकिस्तान का वीज़ा कैंसिल कर दिया है वो व्यूज़ अस्तोपिया है अस्तोपिया पहले पाकिस्तान के ऊपर ई वीज़ा था अस्तोपिया का उसके बाद कंबोडिया कंट्री थी जो कि पाकिस्तान को आई थिंक ई वीज़ा देता था तो उसने भी पाकिस्तानी को वीज़ा रिक्वायर्ड कर दिया है उसके बाद व्यूज़ अदर कंट्रीज़ थी जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान के ऊपर स्ट्रिक्ट लगा दिए मैंने आपको बताया था कि जो वर्क परमट आते थे उसमें काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तानियों को लिस्ट होती थी लेकिन कतर यू 
और यूरोपियन कंट्री इटली और जापान इन्होंने काफ़ी ज़्यादा महदूद वीज़े कर दिए हैं पाकिस्तान इटली और यूके ने तो वैसे भी पाकिस्तान को इस लिस्ट से ही निकाल दिया है जो कि वीज़ा वर्क वीज़ा के लिए थी तो ये काफ़ी ज़्यादा एक बैड न्यूज़ है पाकिस्तानियों के लिए कि तकरीबन हर कंट्री ही जो वर्क वीज़े हैं या और कोई वीज़ा है उसमें काफ़ी ज़्यादा सख्ती कर रहा है पाकिस्तानियों के लिए अगर आप दूसरे कंट्रीज़ के देखें तो उसमें काफ़ी ज़्यादा आसानी कर रहा है इंडियन के लिए काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ अपने वीज़े ओपन कर रही हैं वीज़ा फ्री दे रही हैं वीज़ा ऑन अराइवल दे रही हैं लेकिन पाकिस्तानियों के लिए हर कंट्री वीज़ा रिक्वायर्ड करती जा रही है और उनके लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी अदर कंट्रीज़ की नस्बत पाकिस्तानियों को काफ़ी स्ट्रॉग और अच्छे किस्म के रिक्वायरमेंट चाहिए होंगे तो ये थी व्यूज़ इन इनके बारे में वीडियो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए मिलते हैं अगली वीडियो में अल्लाह हाफिज़